हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी आज हम जो देख रहे हो एपिसोड नंबर 21 देख रहे हो जिसके अंदर अब देखने वाले हैं हम पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव इंजन या फिर बैलेंसिंग ऑफ लोकोटिव लोकोमोटिव इंजन तो जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं उसमें जनरली दो सिलेंडर्स होते हैं और जो दो सिलेंडर होते हैं उसकी क्रैंक होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री होती है सो दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर टू हैव अ यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट डायग्राम तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो लोकोमोटिव इंजन होगा उसके अंदर दो सिलेंडर्स होंगे और उसकी जो क्रैंक होगी दैट आर 90 डिग्री टू ईच अदर सो दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर एक अगर थीटा पे होगा तो दूसरा सिलेंडर 90 प्लस थीटा पे होगा सो दैट यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड अब सेकंड चीज ये आती है कि जब हम लोकोमोटिव एनर्जी का जो बैलेंसिंग करते हैं वो उसका हम सिर्फ प्राइमरी बैलेंसिंग करते हैं सेकेंडरी बैलेंसिंग नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी जो फोर्स होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस टू थीटा डिवाइडेड बाय एन अब ये जो n होता है दैट इज l बाय r हम इसको ऑब्लिकेटिव रेशियो बोलते हैं लेंथ ऑफ कनेक्टिंग नोड अपॉन रेडियस ऑफ क्रैंक तो इस तरीके से होता है लेकिन जो लोकोमोटिव इंजन होता है उसके अंदर n की वैल्यू बहुत ही ज्यादा रखी जाती है इसलिए जब n की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका जो सेकेंडरी फोर्स होगा वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा दैट्स वाई ओनली थिंग यू हैव टू बैलेंस इज जस्ट अ प्राइमरी फोर्स दैट्स वाई अब हम प्राइमरी फोर्स का ही बैलेंस करेंगे लोकोमोटिव इंजिन के अंदर तो जब आप पार्शियली बैलेंसिंग करने जाते हो लोकोमोटिव के अंदर तो उसके अंदर कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होती है तो उसमें सबसे पहले हम जो इफेक्ट देखने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स तो ये ट्रैक्टिव फोर्स क्या है तो आपके पास दो सिलेंडर हो गए अब ये जो दो सिलेंडर हो गए उसके अंदर हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा तो ये दो जो दो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स है जिसके कारण के जो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स सो ट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स सो लेट्स फाइंड इट व्हाट्स द ट्रैक्टिव फोर्स इन लोकोमोटिव इंजन सो सबसे पहले मैं ये पता है कि अगर मैं पहला जो सिलेंडर होगा उसके लिए मैं अगर प्राइमरी फोर्स लिखने जाऊंगा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स तो क्या होगा वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा कहां से आया तो आप याद कीजिए जब मैंने चैप्टर नंबर पढ़ाया हुआ था एपिसोड नंबर 15 या 16 में मैंने पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंजिन पढ़ाया हुआ था उसके हम लोग प्राइमरी बैलेंस फोर्स के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था जो था वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा यहां से आया हुआ है तो पहला सिलेंडर है उसके लिए अगर हॉरिजोटल अनबैलेंस फोर्स लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं अब दूसरा सिलेंडर है उसके लिए सेम इक्वेशन आएगा लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा क्यों क्योंकि मैंने बोला कि यहां पे दो सिलेंडर 90 डिग्री टू इच अदर होते हैं अगर एक थीटा पे होगा तो दूसरा कहां पे होगा 90 प्लस थीटा दैट्स वाई दूसरे के लिए लिखोगे तो आपका एंगल लिखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा बट यू नो कोस नाइनटी प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो आगे माइनस आ जाएगा और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा साइन थीटा नाउ एज आई एम से मैंने आपको पहले ही बोला है कि ट्रेक्टिव फोर्स क्या होगा तो ये जो दो हॉरिजोटल अल बैलेंस फोर्स हो गया उसका रिजल्टेंट होगा तो इस दोनों का एडिशन करवाना पड़ेगा सो ट्रेक्टिव फोर्स इज अमेशन ऑफ दिस टू फोर्स सो इस दोनों का समेशन कीजिए आप तो इसका अगर मैं समेशन करूंगा तो यहां से वन माइनस सी ओमेगा स्क्वेर आर और यहां से वन माइनस सी ओमेगा स्क्वेर आर कॉमन निकलेगा यहां पर रह जाएगा कोस थीटा और यहां पर रह जाएगा माइनस साइन थीटा जो कि अंदर रह जाएगा ठीक है डन अब हमें इस ट्रैक्टिव फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो किसी भी चीज की अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको उस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना है और उसको इक्वेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जीरो के साथ तो यहां पे जो फंक्शन इट इज फंक्शन ऑफ थीटा सो इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा सो आई टू डिफ्रेंसिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू गेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स तो इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और इसको मैं इक्वेट करूंगा जीरो के साथ अब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ध्यान से देखिए इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं तो ये वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करके मैं किससे इक्वेट कर रहा हूं जीरो के साथ तो ये पूरा कांस्टेंट है ये चला जाएगा इक्वल टू जीरो के नीचे तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो जाएगा तो ये तो पूरा निकल जाने वाला है सिर्फ आपको इतना ही डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा तो कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कोस का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कोस इज इक्वल टू जीरो अब ये माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा उस चला जाएगा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कोस थीटा अब दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए यहां से माइनस करोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा कोस थीटा को नीचे ले आइए तो साइन थीटा अपन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन लिख सकता हूं लेकिन साइन अपन कोस इज वॉट टेन सो इट इज टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अब थीटा की वैल्यू माइनस वन कब आएगी जब आपकी थीटा का एंगल वन डिग्री या फिर थ्री डिग्री होगा तब आपका एंगल है जो टेन थीटा की वैल्यू है
तो माइनस में आंसर आएगा एक बार थ्री वन फाइव आपको रख के देना तो प्लस आएगा प्लस रूट टू वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर क्योंकि आंसर प्लस आ रहा है थ्री वन फाइव रखे तो वो जो आपकी ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी सो दिस इज जस्ट इफेक्ट ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू अनबैलेंस ओरिजेंटल फोर्स अब नेक्स्ट में हम देखेंगे स्वेइंग कपल ठीक है अब स्वेकिंग कपल क्या होता है कि जिस तरीके से दो फोर्स लग रहे हैं अब दो फोर्स है दो सिलेंडर से डिफरेंट प्लेन हुआ टू मासिस डिफरेंट प्लेन मीन्स वॉट कपल सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम स्वेइंग कपल देखेंगे सो दिस इज इट फॉर टुडे हैव अ नाइस डे बाय बाय